ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗೆಳತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ದಾರರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಂದ ಕೊಡುಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದೆನ್ನಬಹುದು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯುಗದ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ದಾಪುಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅನೇಕ ನೆರವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತವು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಗಳ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರು ಹಾಕಿದ ಭದ್ರವಾದ ಹಾಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭವ್ಯವಾದ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಎಂಬ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಭೂ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರರ ಹಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು ರಾಕೆಟ್ ನೆಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ನೆಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರು ಅಂದು ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಆ ಪೈಕಿ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಕೆಟ್ ನೆಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇರಳದ ತುಂಬಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವವಾದರು ಎಂತಹದು ಗೊತ್ತೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ್ಯಾವವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊಟ ವಸತಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಿರಲಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಯಂತೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಟಾರ್ ರಸ್ತೆಯೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಆ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಅನನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದ ನಡು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರ
ಈ ದೈತ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತ ಜಿಸ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಸಾರಾಬಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಫಲವಿದು ಸಾರಾಬಾಯಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ನೆರವಿನೊಡನೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೆಂಟಾರ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಂಬಾದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಯಿತು ಆ ಕಟ್ಟಡವೆಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಭಾರತದ ದೈತ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಬುಡಾವಣಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಇಸ್ರೋ ಎಂದು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಬೇಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಅದರ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ರಿಸ್ವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಸ್ರೋ ಎಂದು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದಿತು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಕರಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವರ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಕಂಡ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುರುಹು ಕಂಡು ಬಂದ ವೇಳೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧವಶ ವಿಧಿವಶರಾದದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಸಾರಾಬಾಯಿಯವರ ನಂತರ ಇಸ್ರೋದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಜಿ ಕೆ ಮೆನನ್ ಕೆಲ ಕಾಲ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್
ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರೋಕರಿಸಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಋಸ್ವ ಜೀವನದ ನಂತರ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರು ಕಾಲವಶರಾದರೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನುಳ್ಳ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಹಸಿರಾಗಿಡುವ ಅಮೋಘ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾಗಿವೆ ಇದಲ್ಲವೇ ಸಾಧನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್